Stands que derrotariam o Kratos de God of War. Kratos, o deus da guerra, protagonista daquele jogo que todo mundo jogou, God of War, ou até mesmo se você era desinformado, você chamava de Good of War, o tal do bom da guerra. Um inscrito chamado Suigetsu sugeriu que a gente fizesse os stands que poderiam derrotar o Kratos. E acredite, o Kratos é muito poderoso e deu um trabalhão achar stands que pudessem derrotar realmente o Kratos. As habilidades dele são muito mais vastas do que você imagina. Então, o vídeo de hoje é esse, stands de Jojo que poderiam derrotar o Kratos. Que personagem de Jojo's Bizarre Adventure você acha que poderia derrotar o Kratos? De verdade. Comenta aí e eu vou dar coraçãozinho nos comentários feitos nas primeiras 3 horas desse vídeo. Mas antes da gente começar essa lista, não se esquece do protocolo Liz. Like, inscrição e sininho. Deixa o Aurora Aurora nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Tá vendo essas pessoas aí na tela? São os membros do canal. São pessoas incríveis que ajudam esse canal a sobreviver e tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp. E se você não puder ser um membro, fica tranquilo. Se você compartilhar esse vídeo com pelo menos dois amigos, você já vai estar tá ajudando demais esse canal. E você vai ter minha gratidão eterna. Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais sexy vivo. E me segue lá no meu Instagram, arroba Anisong. E você tá no canal Jojo99. Bom, já preciso avisar pra vocês que eu vou considerar nesse vídeo o Kratos no seu auge de poder. Ou seja, o careca de tanga no God of War 3. Tô avisando já porque em cada jogo que passa, ele muda consideravelmente seus poderes e suas armas. Até o final de God of War 3, Kratos conseguiu poderes muito apelões. Além, é claro, das suas habilidades físicas, que por si só, já arrebentam qualquer um. Até porque ele conseguiu com as suas mãos nuas segurar o God of War 2, a mão de Atlas. E para quem não sabe, Atlas é o Titã que literalmente carrega o mundo nas costas. Ainda por cima, Kratos deu uma surra no Cronos, que é outro titã bem pica. Mas para falar dos seus poderes, eu vou resumir bem rápido cada um, já que o Clayton tem um monte. Ele tem as garras de Hades, que são foices capazes de ferir, invocar e sugar almas, ou seja, dá para invocar a seleção do Vasco inteira. Também tem o Chicote Nemesis, que são espadas com lâmina tripla, que dão um choque bem louco nos inimigos. Tem as manoplas de Nemeia, que são armas que possuem a forma de leão e que pertenciam ao Hércules. E sim, o Clayton deu um pau no Hércules. Essas manoplas são usadas no jogo para destruir os inimigos que usam proteções. Proteções essas de materiais tipo diamante, cristal, o arco de Apolo, que é um arco de fogo que é tira flechas extremamente rápido, ou pode dar um tiro carregado e pesado, que dá um dano violento. A cabeça de Hélio, que o Kratos ganhou rasgando o pescoço do Deus do Sol, usando apenas as mãos. Quando o Kratos troca porrada com o Deus Hermes, ele ganha suas botas. Essas botas deixam ele tão rápido, que tudo parece que tá ficando muito lento à sua volta, e até dá para ele a capacidade de correr pelas paredes. Ele também tem as asas de Ícaro. Essa habilidade, onde ele consegue invocar asas para voar e planar. Clayton pode invocar o exército de Esparta também. Ele pode invocar uma pequena parcela de espíritos espartanos para proteger ele. Tem também a fúria espartana. Quando Kratos fica muito puto, ele entra em um estado de frênese, que fica extremamente mais rápido e forte, além de não ser parado por nenhum ataque. A lâmina do Olimpo era a arma que Zeus usou para liberar uma rajada de energia e destruir todos os titãs antigos de uma vez só. Agora por último e mais importante, as lâminas de exílio. Elas são sua principal arma, com velocidade e dano extremos. Sem contar que com elas, ele destruiu Zeus na forma de um espírito vingativo. Ou seja, elas destroem até espíritos. Ufa, é muita coisa. Mas agora foi tudo. Agora quais serão os stands que podem derrotar ele? Star Platinum é a berinjela de combate do cara mais respeitador de mulheres de Jojo, nosso querido Jotaro Kujo. Sua força bruta é tão grande que ele consegue quebrar barras de metais muito facilmente e consegue até quebrar diamante na trocação de porrada. É mostrado também que ele consegue exceder a luz com sua velocidade e sua precisão é tão alta 
a ponto de ver uma pessoa a 4 km de distância, além de desenhar com precisão uma mosca em uma foto com qualidade TechPix. Mas o principal poder nessa ocasião seria o seu stop time, pois ele consegue parar o tempo por 5 segundos, conseguindo amassar a cabeça do coleguinha de todo jeito durante esse tempo. E é por isso que ele derrotaria o Kratos. Mesmo que o Kratos ative sua fúria e vá a todo vapor para cima de Jotaro, é só o Star Platinum ativar o stop time para defender seu usuário e quebrar o pescoço do Kratos. O Kratos é resistente, mas também não é uma máquina não, quer dizer, só de fornicação. É Lex, não é à toa que ele é o principal stand de Jojo, né? A marca registrada. E até fez parte da lista dos 10 stands mais poderosos de Jojo que a gente fez aqui no canal. Lá eu explico muito bem as habilidades. Você tá afim de saber em que posição do ranking ele ficou quando o assunto é impostos mais bolados? Só dá uma visitinha lá. Vou deixar o card aí em cima e o link vai estar tá na descrição. Você vai adorar. Cream, ou Creme, é o stand do segundo vampiro mais homossexual de Jojo. Claro, só perdendo pro Jill. Ou Vanilla Ice, ou Lo Sorvetito de Vanilla. Dentro de sua boca, Cream possui o portal para uma dimensão conhecida como Void, ou Vazio, onde a gente não sabe o que acontece com quem vai pra lá. Mas podemos presumir que o cara já vai direto pro encontro com o Papai do Céu, ou pro colo do capeta. O stand pode engolir a si mesmo e se transformar em um portal na forma de uma bola transparente gigante que se move de forma extremamente rápida, que apaga e teleporta tudo que toca para a dimensão do Void. O stand também pode engolir seu usuário, que é imune ao portal, podendo deixar ele seguro dentro de sua boca enquanto sai apagando tudo. O único defeito desse poder é que, como o Vanilla Ice fica dentro do stand, ele não consegue ver nada no lado de fora, e precisa que o stand abra a boca de novo para ele bisnoiar. Assim, ele acaba ficando vulnerável. Olha, se a gente for considerar uma batalha onde o Vanilla Ice já começa a luta fora do stand, tem chances do Kratos vencer, já que ele pode cegar o Vanilla Ice com a cabeça de Hélio e rasgar ele inteiro com sua extrema velocidade e facilidade. Claro que o Vampiro Gay não vai simplesmente morrer ali, ele vai ficar incapacitado, já que no caso ele vai estar tá todo picotado, né? Aí é só o Kratos abrir as janelas e deixar o som entrar. Só que se o Vanilla já estiver dentro do Cream e ele conseguir conseguir acertar o Kratos com o portal do Void antes que ele use as asas de Ícaro para voar e acertar o Vanilla quando botar a cabecinha para fora? Bom, aí o Clovis vai dar uma passadinha no inferno. De novo. Heaven's Door é o stand do tocador de tambor baiano Renan Kishima. Quando alguém olha, observa e presta atenção, ou tem bastante ênfase no presta atenção em algum desenho do Rohan, seja no papel ou no ar, essa pessoa fica incapacitada e seu corpo se abre em forma de um livro humano. E Rohan consegue escrever o que quiser no seu corpo, podendo manipular suas memórias, suas vontades, seu subconsciente, saber qualquer tipo de informação sobre você, literalmente fazer o que quiser. Se o Kratos vacilasse e acabasse olhando para algum dos desenhos do Rohan, o que é provável já que ele não conhece as habilidades do mesmo, ele já teria a derrota garantida. Porém, eu tenho que dizer uma coisa, lembra quando o Josuke olhou para o desenho do Rohan, mas não prestou atenção porque estava cego de raiva? Se o Kratos ativar sua fúria já no começo da luta e for para cima do Rohan, pode ser que ele fique tão cheio de ódio que acabe nem prestando atenção, e assim, ignorando o desenho de Rohan. Ou seja, pode ser que ele fique cego de ódio e aí o Rohan vai tomar no fiofó bonito. Silver Chariot Requiem é um stand automático, mas antes de se tornar automático, ele era o stand de Jump R Ponareff. O stand é tangível e até visível para não usuários de stand. Também possui regeneração extrema, e graças ao fato de ser automático, bater no Ponareff não vai causar dano nele. Como poder principal, o stand manipula almas. Para explicar resumidamente, ele pode fazer com que pessoas entrem em sono profundo e suas almas podem trocar de corpo. Ele pode controlar o stand das pessoas e até fazer com que se voltem contra o usuário. As únicas fraquezas do stand são o fato de que ele só ataca quem pegar a flecha de stand dele. Mas esse stand poderia vencer o Kratos facilmente com sua regeneração e manipulação de almas. Eu sei que você pode falar. Ai, Otto, mas se eles estiverem lutando sozinhos, não vai ter como o Charioto fazer a alma do Kratos trocar de corpo. Realmente, não teria como. Mas o fato dele manipular almas mostra que ainda assim pode ferir o Kratos, já que o nosso Playtin não conseguiria bater nele de volta, porque o cara se regenera. E digo mais, 
Se o Kratos usasse as garras de Hades para invocar algum espírito para bater no Chariot, ou até mesmo invocasse os espartanos, o charutão poderia fazer esses bichos se voltarem contra o Clayton. Porém, ainda assim, daria uma boa batalha. Porque considerando os costumes de ambos, Chariot só iria para cima do bom de guerra se ele tentasse pegar a flecha, enquanto Kratos poderia usar as lâminas de Hades para sugar Chariot, ou seja, ele ainda tem chance. Metallica é o stand do emo gótico Risotto Nero. O poder principal do stand é o magnetismo, podendo atrair, afastar e manipular livremente o ferro do ambiente, conseguindo até transformar objetos mortais. Mas no alcance de 5 a 10 metros é quando esse stand realmente é eficaz, pois ele pode manipular o ferro do sangue de outras pessoas, mas manipular de uma forma o suficiente para transformar o ferro do sangue em objetos cortantes como navalha, agulha, tesoura e etc. Além disso, consegue colar partículas finas de ferro no corpo do usuário, fazendo com que ele reflita a luz, se misture com o ambiente e fique invisível a olho nu. Considerando a personalidade de Kratos, ele iria com tudo para cima de Risotto, usando as lâminas do exílio, ou qualquer outra arma de metal para cima do Risotto. Porém, o Risotto poderia manipular suas lâminas. E pior, se o Cleverson entrasse no alcance de 10 metros, seria o seu fim. Pois Risotto poderia fazer várias lâminas em seu sangue e rasgar ele de dentro para fora. Porém, há uma chance bem provável do Kratos vencer, que seria ficando de longe. E ao invés de ficar usando suas espadas, ele ficar atirando com o arco de Apolo, que é feito de fogo e além de tudo é muito rápido. Não adiantaria o Risotto ficar invisível, já que Kratos tem a cabeça de Hélio. Mas é aquilo. O Kratos teria que saber da habilidade do Risotto para conseguir usar essa estratégia, né? Sei que é uma opinião pessoal, mas eu acho particularmente esse stand muito, muito foda. Tão foda que tem até um vídeo aqui no canal onde a gente explica esse stand. Vou deixar no card aí, tá bom? Simon é basicamente o stand do Monarque, com a diferença de que ele só tem cara de maconheiro mesmo, ele não fala merda não. E seu stand é o Henrico Pucci. Tudo que estiver no alcance de 3km do Pucci vai ser jogado pela gravidade para o lado contrário dele. Um exemplo que eu gosto de usar é o exemplo do imã. Se você pegar um imã de lado positivo e colocar do lado de outro imã positivo, eles vão se repelir, sim, se repelir para o lado contrário um do outro. Com esse poder do put é a mesma coisa. E também se o Simon bater em algo, ele vai mudar a gravidade que afeta esse algo de forma tão brusca que ele acaba sendo virado do avesso. Então se ele bater, por exemplo, no seu peito ou tórax, seu coração pode virar do avesso. Ou seja, esse poder é verdadeiramente letal. Mas como se não bastasse, tudo que o put toque ou fique muito, muito próximo dele é envelhecido de forma violenta, igual o bebê que virou adulto em questão de segundos. Porém, ele não consegue controlar o que envelhece e também como envelhece. Então não existe uma precisão. Já seria uma dificuldade tremenda para o Kratos chegar perto. Aí vem outra dificuldade, de que se ele for tocado pelo stand, ele vai ser morto na hora. Não tem o que fazer. E ainda para piorar, ele pode envelhecer a ponto de morrer se chegar muito perto do put. Considerando que ele não sabe da existência do stand, seria impossível ele passar por tudo isso sem morrer. Agora, se ele soubesse desses poderes, ele poderia usar as asas de Ícaro para se aproximar do padre e ir contra a gravidade. E na hora de bater nele, ao invés de chegar perto, usar o espírito dos espartanos para atacar em ele ou invocar almas com as garras de Hades, como as almas de Cerberus, que é o cão de três cabeças conhecido como o guardião do inferno. E a habilidade do Put de envelhecer seria inútil, já que não dá para envelhecer almas, porque elas não possuem células. Esse stand é o verdadeiro conceito de apelação. Não é à toa que no ranking de vilões mais fortes, eu preferi escalar ele do que o Made in Heaven. Mas espera, antes de você querer me tacar pedra, vai lá ver o vídeo em que eu ranqueio os vilões mais poderosos de Jojo. Eu acho que depois de assistir você vai entender melhor o que eu tô falando. Vou deixar no card aí em cima e também na descrição. Oh Jotaro, por favor me responda. Onde eu posso comprar camisetas de Jojo? Lá no Nount você acha. No Nount? No Nount interessa. Mas agora falando sério com você, cara. O melhor lugar pra comprar suas camisetas de Jojo é na que camisa bizarra. Olha só essa camisa que linda. E se você não comprar a camisa, é ouro, 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 ouro,
Bom, depois de todo esse conteúdo, você tá no mínimo inscrito, né? Se você não tá inscrito, tem duas opções. Ou você é corno, ou você é esquecido. Se você é esquecido, eu acabei de te lembrar. Se você é corno, vai encerrar esse chifre. E aí, pessoal? O que, que vocês acharam desse vídeo? Que outro vídeo vocês gostariam aqui? Que outro personagem vocês gostariam de saber que stands poderiam derrotar? Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Vocês são massa. Não enfiem o desodorante na bunda. E não fumem maconha.